ঢাকা থেকে কলকাতা ভ্রমণের সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের একটি পরিবহন ব্যবস্থার নাম মৈত্রী এক্সপ্রেস প্রায় চারশো কিলোমিটার যাত্রা করে আট ঘন্টার কম সময়ে পৌঁছে যেতে পারেন সীমানার ওপারের গন্তব্যে আজ এই ট্রেন নিয়ে আমাদের পর্ব স্বাগতম আজ আগস্ট মাসের আঠাশ তারিখ দু হাজার বাইশ সাল ঢাকা থেকে আমরা কলকাতার পথে যাচ্ছি এই যে মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে করোনা মহামারীতে প্রায় দুটা বছর এই ট্রেন বন্ধ থাকার পর এখন অনবরত সপ্তাহে একাধিক দিন এই ট্রেন ছুটছে ঢাকা থেকে কলকাতার ভেতরে আজ আমরা এই ট্রেন যাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব আমরা ইতিমধ্যে এই ট্রেনের ভেতরে বোর্ডিং করে ফেলেছি তবে আসুন বোর্ডিং করার আগ পর্যন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করতে হচ্ছে এবং কি কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হচ্ছে তার সম্পর্কে আমরা এক ঝলক জেনে নিই এই ট্রেনের টিকিট কাটতে যাত্রার তিন দিন আগে আমরা গিয়েছিলাম কমলাপুর রেল স্টেশনে ঢাকা স্টেশন বাদে আর কোথাও মৈত্রী এক্সপ্রেসের টিকিট বিক্রি হয় না প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত টিকিট বিক্রির আয়োজন কাউন্টারে অবশ্যই আপনার পাসপোর্টে ভারতের ট্যুরিস্ট ভিসা স্টিকার ছাপানো অবস্থায় নেবেন ভিসায় অবশ্যই রেল গেদে বন্দরের নাম ছাপানো থাকতে হবে তিনজন কলকাতা মানে আঠাশ তারিখ হচ্ছে আমরা কেটেছি হচ্ছে এসি সিট এই বাবদ টিকিট নিলাম তিনজন ব্যক্তি যাচ্ছি আমরা একটা কেবিনে যাচ্ছি আমাদের জনপ্রতি টিকিট মূল্য পড়ছে ছত্রিশশো পাঁচ টাকা টিকিটটা দেখতে থাকে অনেকটা এরকম যারা এসি চেয়ারে যাবেন তারা ছাব্বিশশো টাকার কাছাকাছি একটা মূল্য পড়ছে যার ভিতরে আপনারা কলকাতা গিয়ে পৌঁছাতে পারছেন মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে করে বলে রাখা ভালো যে এই মূল্যের ভেতরে কিন্তু ভারত ভ্রমণে যাওয়ার আগে ট্রাভেল ট্যাক্সটা যুক্ত আছে তার মানে আপনাকে অতিরিক্ত করে ট্রাভেল ট্যাক্সটা কোথাও গিয়ে পরিশোধ করতে হচ্ছে না এটা একটা সুবিধা আর একটা বিষয় জেনে রাখা ভালো যে এই টিকিট কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে অনলাইনে ইস্যু করা হচ্ছে না অথবা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকেও ইস্যু করা হবে না তো আমাদের টিকিট কেনা শেষ আশা করছি পরবর্তী কাজ হচ্ছে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবে চলে যাচ্ছি শুধু মৈত্রী নয় মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকেটও এই কাউন্টার থেকেই বিক্রি হয় ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রাম রেল স্টেশনেও টিকিট বিকায় চাইলে কলকাতা থেকে ঢাকার ফিরতি টিকেটও কেটে নিতে পারেন তবে সেগুলো শুধু বিশ শতাংশ বিক্রির অধিকার দেওয়া আছে বাংলাদেশকে ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন থেকে নির্ধারিত দিনে ছাড় বেটেন আমরাও তাই সেই দিনেই সেখানে হাজির সকাল সোয়া আটটা ট্রেন তবে আমরা স্টেশনে মোটামুটি ছটায় প্রাপ্তবয়স্কদের পঁয়ত্রিশ কেজি পর্যন্ত দুটি ব্যাগে বহন করার সুযোগ আছে ছোটদের জন্য বিশ আর আপনি ওজন সীমা ছাড়ালে কিছু জরিমানা গুনতে হবে প্রতি কেজিতে আমরা সীমার ভিতর থেকেই চেক ইন করছি প্রথমে অপেক্ষা কক্ষে আপনাকে বহির্গমন কার্ড পূরণ করতে দেওয়া হবে এরপর কোভিড ভ্যাকসিন সনদ টিকেট পাসপোর্ট ও বহির্গমন কার্ড নিয়ে চলে যান ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সারতে মনে রাখবেন এই ট্রেনে বিমানবন্দরের মতনই দুপারে দুটি ইমিগ্রেশন মাঝে সীমান্তে কোনো কর্মসূচি নেই তবে বিদেশ গমনে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিজনের পাসপোর্টে কিছু ডলার এন্ডোর্স করে রাখবেন যাদের করোনা টিকা দেওয়া নেই তারা পিসিআর টেস্ট ফলাফল সাথে রাখতে পারেন এক্ষেত্রে আপনি যখন যাচ্ছেন তখনকার সমসাময়িক নিয়ম কারণগুলো প্রযোজ্য হবে যাই হোক একবার ইমিগ্রেশন ছাড়ালে ট্রেনে উঠার পালা আট কোচের এক লম্বা সুন্দর ট্রেন আমাদের কোচ নং এ টু পুরোটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেনে চারটি কোচে রয়েছে কেবিন ও চারটিতে এসি চেয়ার সব মিলিয়ে চারশো ছাপ্পান্ন উৎসুক জনতা নিয়ে ট্রেন অপর পারে ছুটবে ট্রেনের কেবিনের ক্ষেত্রে তিনজন অথবা ছজন বসার বিকল্প আছে আপনাদেরকে দেখাই আমাদের রুমটা দেখতে কীরকম এই যে দেখেন কক্ষ নাম্বার ষোলো সতেরো আঠেরো তার মানে এটা হচ্ছে বাথ হিসেবে যে কেবিনটা হচ্ছে তিনজনের রুম হ্যাঁ এরকম একটা স্লাইডিং দরজা দিয়েছে রুমে প্রবেশ করে দেখছি যে ইতিমধ্যে আমরা আমাদের যে ব্যাগগুলোকে উপরে রেখে দিয়েছি মূলত আসলে যদি আমরা ব্যাগগুলোকে নিচে রাখতাম তাহলে এখানে একজন খুব আরামসে শুতে পারতো আর দুজন হয়তো নিচে বসতাম সেভাবে করে একটা আয়োজন হতো তাকিয়ে দেখেন যে রুমে 
তিনজনের জন্য আমি বলবো মোটামুটি যথেষ্ট জায়গা বলা চলে একটা ট্রেন হিসেবে দেখেন এখানে আয়না দিয়েছে গাড়ির অভ্যন্তর পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করুন এই একই বার্তা যেমন রেল দিচ্ছে আমি আপনাদেরকে একই বার্তা দিয়ে থাকবো আর এখানে দেখেন একটা ছোট টেবিল দিয়েছে এটা খুব সাধারণ একটা আয়োজন আমরা ইতিমধ্যে পানি কিনেছি এগুলো পঁচিশ টাকা করে পড়ল তাই না পঁচিশ টাকা করে এগুলো পানি পড়েছে রেলের এখানে এই কর্মকর্তারা এখানে বিক্রি করছিলেন এই যে দেখেন এখানে আয়না আছে এখানে হয়তো আমরা আরও কোনো কিছু রাখতে পারতাম সুইচ দিয়েছে এগুলো সুইচে মনে হয় আপনার রুমের কোনো লাইট জ্বালানো হচ্ছে ইতিমধ্যে লাইট জ্বলেছে আর এখানে একটা হয়তো বেল আছে আমি চাপলাম না এটা দিলে হয়তো কেউ এগিয়ে আসতে পারে তারা চার্জিং সকেট পর্যন্ত দিয়েছে তাহলে আমি কিন্তু বলবো যে মোটমাট খারাপ আয়োজন না কিন্তু ছত্রিশশো পাঁচ টাকা করে এক একজন খরচ করেছি তো আর অল্প কিছু করে ভেতরে ট্রেন ছাড়ছে আমরাও খুব উদ্দীপনার ভেতরে সময় কাটাচ্ছি দেখি ট্রেন কখন ছাড়ে এক মিনিট দেরিতে ট্রেন ছেড়েছে তা খুব ব্যাপার না পশ্চিমের বঙ্গের পানে ছুটতে আমরা প্রথমে চলছি উল্টো পথে উত্তরের দিকে একবার যমুনা সেতু পেরুলে দক্ষিণের দিকে নেমে পশ্চিম ছবি ট্রেন জেনে রাখুন ট্রেনে হাঁটা চলে অনেক বিধি নিষেধ আছে তাই মেঘলা দিনে কাঁচের দেয়ারে বন্দি বসে করছি মেঘ মনন দেখছি বাইরের কত বিচিত্র রূপ দেখেন <laughs> আয়োজন আমি সত্যি বলতে কি আমি যখন প্রথমবার কাটলেটটা মুখে দিলাম আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি আমি কাটলেটটার ব্যাপারে বলছি ওদিকে আপটু দেখে নি যেমন কাটলেটটা দেখে না একদম শুষ্ক খুবই শুষ্ক আমি জানি না আমি কাটলেটের সাথে আসলে খুব বেশি পরিচিত না তবে চিকেনটার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে চিকেনটা মোটামুটি ছিল হয়তো এটা ওনার একটু অনেক আগে বানিয়েছেন তো সে মিলে আচ্ছা এখানে একজন কফি বেচতে এসছেন কফি কত করে তিরিশ টাকা করে তিরিশ টাকা করে আমরা একটু পরে খাবো আমরা একটা খাওয়াটা শেষ করি আপনি আশেপাশে আছেন তো আমি আপনার পাশে আছে পাশে আছেন ঠিক আছে তো এই যে চিকেনটা মোটামুটি ভালো মানে খুব মজা পাচ্ছি না তবে কাটলেটের থেকে ভালো লাগছে মানে স্যান্ডউইচটা নিয়ে আমার একটা অভিযোগ আছে স্যান্ডউইচটা আসলে সত্যি বলতে আমি একটু দেখাই খুদে মানে পারোটির ভিতরে কিছু কিছু নেই একটা স্যান্ডউইচ এখানে আসলে কিছু থাকবে আশা করেছিলাম যাই হোক নিজ দেশের রেলওয়ে আমি অবশ্যই এটার দুর্নাম করতে আসিনি তবে খাবারের মানটা আমি জানি না হয়তো কি অন্য দিন কেন ভালো হয় কি না আজকেই কি আমাদের একটা দুর্ভাগ্য হয়ে গেল কিনা এটা তো বলতে পারছি না তবে খাবারটা মোটামুটি লাগছে এখন আমরা কি চন্দ্রার দিকে তাই না 
কোন দিকে আছি আমরা জমাশেদের দিকে যাচ্ছি জমাশেদের দিকে যাচ্ছি আচ্ছা আমি এটা জিনিস একটু দেখাই দিই আপনি আসতে পারেন ঠিক আছে দেখেন আমরা যাত্রা শুরু করলাম হচ্ছে এই যে এদিকে ঢাকা থেকে হ্যাঁ এই পাশ থেকে শুরু করে আমরা টঙ্গী থেকে আস্তে আস্তে উত্তর পশ্চিমে মোড় নেওয়া শুরু করেছি হ্যাঁ উত্তর পশ্চিমে মোড় নিতে নিতে আমাদের প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেছে এখন কিন্তু নয়টা ষোলো বাজে প্রায় মানে সো আটটার সময় কিন্তু ট্রেন ছেড়েছে তাহলে এখন যদি আসি চন্দ্র আমি দেখতে পাচ্ছি চন্দ্র পার হয়ে গিয়েছি মির্জাপুরের দিকে আগাচ্ছি তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে আরও প্রায় এক ঘন্টা বা তার একটু বেশি লাগবে আমাদের যমুনা সেতু গিয়ে পৌঁছাতে এভাবে চলতে চলতে কত বাজারঘাট আর কত তেপান্তরের মাঠ পার হলাম ট্রেন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যমুনা সেতুতে দেশের এক সময়ের সর্ববৃহৎ সেতু আজ পদ্মা সেতুর কীর্তনে কিছুটা জৌলুস হারিয়েছে বটে তবে দু যুগেরও সুখ দুঃখের গল্প নিয়ে এটি আজও কোটি মানুষের ভালোবাসার রেখা বাজে পনে এগারোটা ওই যে ওই পারে দেখতে পাচ্ছি আপনার যমুনা ব্রিজের পাশ দিয়ে যে নতুন রেল সেতুটা তৈরি হচ্ছে আমি জানি না এটা কত কতদিন লাগবে এটা তৈরি হতে তবে এখানে একদম যমুনা নদীর উপর দিয়ে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলতেছে পৌনে পাঁচ কিলোমিটার বঙ্গবন্ধু সেতুর উত্তর পাশে একই দৈর্ঘ্যের দেশের সবচেয়ে বড় রেল সেতুর কাজ এখন চলমান প্রমত্তা যমুনা বিগত কয়েক বছরে তার তেজ কিছু হারিয়েছে বটে দ্বিতীয় সেতুর পরের অবস্থা কি হবে তা সময় বলে দিবে তবে নতুন রেল সেতু দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাট ভূমিকা রাখবে বটে যমুনা সেতু আর নদী দৃশ্য দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে এটুকু পথ চলা এরপরে গতি বাড়বে এটাতে দেওয়া আছে হচ্ছে ভাত তারপরে মুরগির মাংস আমার এখানে একটা রান এসছে তারপরে সবজি আছে ডাল আছে আর লেবু দিয়েছে আর ওখানে হচ্ছে একটা মরিচ দেখতে পাচ্ছি তো সব মিলে একশো সত্তর টাকার আয়োজন এটার যে ঘ্রাণটা পাচ্ছি মানে এটা মনে হচ্ছে যে একদম টাটকা ওই যে সকালের যেই এটা খেলাম না নাস্তাটা খেলাম ওটা খেয়ে কিন্তু অতটা ভালো লাগেনি শান্তি পাইনি কেমন জানি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা মানে রেন্ধে উঠানো হয়েছে হ্যাঁ যে দর্শনাতে আমরা থেমেছিলাম তখন খাবারগুলো উঠেছে তো প্রক্রিয়াটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে দর্শনা পৌঁছানোর মোটামুটি প্রায় দু আড়াই ঘন্টা আগে তারা অর্ডার নিয়ে নেবে আপনাদের থেকে তিনটা মেনু আছে একটা হচ্ছে বিরিয়ানি আইটেম সেখানেও চিকেন দেওয়া থাকবে একটা হচ্ছে ভাতের আইটেম চিকেন সহ এবং একটা হচ্ছে মাছের আইটেম ভাত সহ হ্যাঁ তো মাছ মাছ ভাত মুরগি ভাত এবং মুরগির বিরিয়ানি হয়তো তো আমরা একটা খাবো একটু পরে তারপরে আপনাদেরকে জানাবো যে এটা সারটা কীরকম হচ্ছে কেমন সার ভালো ভালো লাগছে টাটকা মনে হচ্ছে 
Shorif Railway Caterers, Jara a Kabar Shorbara Hokari, Marcacha Monoholo to the Rana Ashore Balo, Amarcacha Mukoro Chocolate, Tobe Amrajirko to Mosha the Kabar Kayeta, Otto to Mosha the Chirona. Shadhalo Legate, Shadhalo Chiro, Mosha Tarmane, which a shocker J. Granite at a cat idea, etc. I'm reckoned network. Oh, it's good. I'll go to the network. I'll go to the next one. I'll go to Kolkata Station. I'll go to the next one. I'll go to the next one. I'll go to our channel. I'll go to the Mehdi Hassan. He's a good one. 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 পা রাখার পর্যাপ্ত জায়গা পানির বোতল ও কিছু জিনিস সংরক্ষণের ব্যবস্থা খাবারের পাত্র রাখার মতন ফোল্ডিং টেবিল এবং কিছু দূর অন্তর অন্তর বৈদ্যুতিক সকেট ট্রেনের শৌচাগার ব্যবস্থা পরিচ্ছন্ন মনে হয়েছে আর নিরাপত্তা কর্মীদের ছিল অনবরত টহল এক দেশ থেকে আরেক দেশে বিনা বাধায় এই ট্রেন আপনাদের পৌঁছে দেবে মাঝে আমাদের হাতে ভারতের আগমনী কার্ড দিয়ে যাওয়া হলো তা পূরণ করে আমরা কলকাতা প্রবেশের জন্য তৈরি কলকাতা নেমেই দেখলাম যাত্রীদের লম্বা লাইন এই লাইন একটু একটু করে ইমিগ্রেশন পার করে শুল্ক বিভাগের ব্যাক পরক করিয়ে এক পর্যায়ে বের হবে ট্রেন স্টেশন থেকে এই পুরো প্রক্রিয়াটা শেষ করতে কিছুটা সময় যাবে এই মুহূর্তে বাজছে বিকাল 5:30টা কলকাতার সময় তার মানে ঢাকাতে বাজছে হচ্ছে 6টা মানে কলকাতা হচ্ছে ঢাকা থেকে 30 মিনিট পিছিয়ে আছে সময়ের ক্ষেত্রে বলছি এখন এই স্টেশন ছেড়ে আমরা বের হয়ে যাচ্ছি যে স্টেশনের নাম হচ্ছে কলকাতা স্টেশন বা আরেকটা নাম হচ্ছে চিৎপুর স্টেশন এখান থেকেই যদি কেউ যদি ফিটতি ট্রেন ধরতে চান মানে ঢাকা ফেরত যাওয়ার তাহলে এখান থেকে আবার ট্রেনে উঠতে হয় বলে শুনেছি এমন কি এখান থেকে নাকি ট্রেনের টিকিট পর্যন্ত কাটা যায় আপনি 40 মিনিট লাগে কলকাতা স্টেশন থেকে সদর স্ট্রিট পর্যন্ত পৌঁছাতে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম প্রাইভেট ট্যাক্সি এখানে আমরা তিনজন মিলে উঠেছি ভাড়া পড়ছে ভারতীয় রুপিতে 340 মানে এখানে হচ্ছে 40 টাকা একটা পার্কিং চার্জ আছে আর ভাড়া হচ্ছে 300 এই 340 দিয়ে আমরা ওইদিকে যাচ্ছি সাঝের মায়া হাসছে রূপালি কলকাতা 7:30 ঘন্টায় শহরে এসে পৌঁছালেও ইমিগ্রেশন পার হতে দেখেছে দেড় ঘন্টার বেশি তবে যাই হোক সন্ধ্যা রামেজে জলজলে নগরের রূপ চমৎকার তা দেখতে দেখতেই চলছি হোটেলের পানে সদর স্ট্রিটে আমাদের রুমে চেক ইন করেছি মোটামুটি সাদা মাটা আয়োজন বলা চলে খুব বিশেষ কিছু না এটা নাম হচ্ছে গোল্ডেন অ্যাপল বুটিক হোটেল আমি যদি এপাশ থেকে তাকাই এদিক থেকে আমি সদর স্ট্রিট দেখতে পাচ্ছি তার মানে ধর্মতলার একদম ভেতরে আছে বলা চলে এগুলো ভাড়া করতে এক একটা রুম মানে গড় পড়তে দু হাজার একুশশো টাকার ভেতরে পড়ে গিয়েছে হ্যাঁ ডলারে বিশ ডলারের কিছু বেশি এভাবে করে আমরা একটা রাত এখানে কাটিয়ে দেবো তারপর থেকে হয়তো আমরা একটু আরাম করে একটু ছিমছাম একটু সুন্দর করে থাকা শুরু করব আর এই যে দেখেন এখানে আমরা পানির বোতলগুলো কিনছি দু লিটারের বোতল হচ্ছে চল্লিশ রুপি করে ধরেছে আমি জানি না এটা কি একদম সঠিক মূল্য কি না আর এই যে চা নিয়ে দিল এখানকার যে রুম বয় সেগুলো পড়ছে হচ্ছে আপনার বিশ রুপি করে তো একটু সতেজ হয়ে নিয়ে তারপরে বাইরে বের হয়ে যাচ্ছি 
मुरगी रान्ना ढाई घरानार मेर रान्ना तरह अपने बांगे पा दाम गुरा मुरगर माँस बड़ी लाउ आलू सजना डाटा सबकि मिले मिसे मैं कत कि मिसे जो कि सब बेर हलो ये आसने भाबा मुश्किल यहर सब्जी कखो खाई मैं इतना खूब ही मजा लगता है खूब ही असाधारण सबसे अवश्य रेकमेंड करब ये खाने खबर एक भिन्न एक भिन्न मोटामुटी तो बजे रत प्राय बारोटा कलकार पथे घाटे खूब सुंदर एक समय पार कर चारपाशे हेटे एखे होटेल रूमे फिरत एस क्या हे घूमिए जावा सकाले उठे परवर्ती दिन कार्यकलापर जो तैरि जावा तो आज के मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन धरे ढाका कलकता आसार जो अनुभूति मोटामुटी प्रीतिकर ही बला चले आशा करा सामने पर्वगुलो देखे आनंद उपभोग करबें सब सुस्थता कमना करा दिन आकटी पर्व सबा के धन्यवाद